各位观众，大家好，我是雨林老爸。今天我们来散步一下，来这里就是健身一下，训练一下脚力。上平山标高九十八公尺，立有三等三角点，编号六零三号。上平山是属于大寮区的山岳，山虽然不高，可是展望蛮不错的。这里是当地人喜爱的登山步道之一。步道原始，而宽大，当地人整理的还蛮不错的，所以有空可以来这里步行走走，探访一下。各位观众，大家好，今天下午我们来大寮，高雄大寮区爬上平山。上平山又称林内山，它这处登山口有附有停车场。本次我们要欧走，所以从这个登山口起登。这个登山口附有停车场，步道走上来可以看到，左侧这里有种植竹笋，右侧这里也有。这里是以前的开垦地，我们就顺着这条明显的土石山径往上走。网络上的资料所言，欧走一圈的时间。大概是一小时到四十分钟，算是一个蛮时间刚好的步道。它的爬升也不高，因为上平山的高度是九十八公尺，所以整体的爬升爬升落差应该大概在八十而已，算是一个很轻松的步道。我们可以看到。左侧这里，当地人有架绳，算是在这里维护一个蛮不错的路登山路线。我们刚才爬上一段类似泥土阶梯后，就登上了林线。这条林线很干净，还蛮漂亮的。上平山的展望是相当的不错，步道非常的宽大，它的状况非常的好，我觉得这里也是属于一个蛮适合跑山练习的地方。我们来到一处小山头，这里有当地人临时做的休息座椅。塑胶座椅，我们在循着零线续行。现在我们看到正前方的社区就是大寮区的林内社区，那里就是林内山的登山口。上平山我们可以看到从。小港机场起飞的飞机，来到这一处小落差的位置，已经快要接近三角点了，快接近山顶了。前方就是三角点的位置了，我们再加油一下，一下就就登顶了。好了，各位观众们，我们已经抵达了，这里就是它三角点所在的位置，上平山标高九十八公尺。三等三角点，编号六零三号。各位观众们，我们已经抵达了，这里就是山顶。山顶也是蛮平坦的，算是开垦地之一。这里山顶建有水塔，这座山蛮简单的。如果你要偷懒的话，它山顶。上有一条路可以直接通过来。等下我们要凹走，所以要赶快离开这里了，好吧？再跟我一起走吧。好了，各位观众们，我们要大凹走，我们就顺着林线走。我们走左边这个方向，右边算是如果紧急想要下林内社区的话，可以往右边下去，那边会先下切，等于说是下山的路线。因为我们要大凹走，我们就顺着这个方向
巨型，我们会经过铁皮屋的大门。我们过来之后会马上看到一条铁链，这里也是一个岔路口。左边这里应该可以接上马路，我们不走，我们取右边这里，顺着临线的道路而行。记得它在这里。右侧这里还有一个小路口，小岔路，我们不取，我们顺着这条林线路续行。这里也是水泥产业道路，路况是蛮不错的。我们走过来后，这里有一个公寮，这里有养鸡，算是给钓啊。我们再顺着这条林线路续行，路况还不错。我们走过来后，会遇上类似好像是山友的休息亭。我们穿坐过穿越这个休息亭，它右边这里有一条路径，也是可以往林内社区。我们要大欧走，所以顺着这条路径续行。走过来的路线相当的开阔漂亮，整条都是空旷的林线。走过来后会遇到一个水塔，我们取直续行，右边也是可以下到林内社区。这次我们先不走，我们顺着它的林线续行。这里也有一个，这里有一条岔路，我们也不走。巨型林线，这条路径相当的开阔漂亮，山顶是个草原，它称为高雄市大寮区的仁高安东军大草原。这里一望无际的草原，真的是蛮漂亮的。只是要跟真正的仁高安东军大草原比较，这里还是略逊许多啦，因为这里都是芒草。不过，仁高安东军的草原。是建筑，两个品种，两个植被品种不一样而已。我们走过来之后，又遇上一个岔路。我们大欧走还是曲直续行？若左下的话，可以回到，可以前往前方那座凉亭。不过等一下我们也会经过那条凉亭，所以这次我们先不走，我们走直的。在林线这附近，我都会用小跑步训练一下慢跑。这里的展望真的是很不错，我难怪我会把这里称为呃大寮区的仁高安东军大草原。走过来后，展望更是不错。我们可以看到前方有个凉亭的。这里一个山友的休息凉亭，不过现在这个时候都没有人。再来，我们还是沿着林线续行，这条路径相当的明显。下坡这里是用轮胎制成的步道，行走的时候请小心，这里的坡度较陡。因为它这个石头有点像十八罗汉山那种地质，都是圆滚滚的小石头。我猜它会不会这里的地质跟十八罗汉山一样？轮胎步道那边下来之后，又来到一处安步，我们再曲直续行。我们去刚才那座凉亭，它左侧这里有往凤梨田的路，我们不取，我们走这个方向。刚才那个安步岔路过来后，会接上一条，又马上接上一条岔路。我们还是曲直续行，我们要大欧走。左上这里可以直接到刚才那处凉亭。我们还是曲直续行。各位观众们，我们来到这处凉亭了，这里也是个岔路口。我们等一下下山，往左边这个方向，也就是铁皮钢构这个方向
，右下这里有分两条路，右边这里可以到前面那座凉亭，左边这条通往何处我就不晓得了。这里立有内政部土地测量局土耕点，水泥土耕点。好了，我们在这里休息一下后，再顺着这条路下山。这座凉亭可以看到左侧山下的林内社区及高屏西附近的展望。走过来之后，又会遇到一条岔路。我们还是一样往左边，右边的方向我不晓得去哪里。我说不晓得去哪里，那一条岔路应该可以往白铁水塔林线那里，可以往林线岔路那边。现在我们走过来之后，就一路下坡了。这里等一下我们会接上林内社区，会回到我们刚才的停车路口那里。这样子就属于一个大欧走。我在网络上有找到一份航机，我是刚开始是照它的航机走，不过那条路线我觉得不太优，因为它有下去安步再上来。啊，之后我又发现一条路，我就顺着那条零线走过来，这样子比较省力，不用在那里上切下切，费尽力气。我们步道走下来后会进入竹林区。竹林区这里就比较阴凉一些，我猜这里大雨水起的时候，这里可能是类似它的出泉的所在，就是出泉、出泉水的所在了，可能有泉水，这里都有水沟流过的痕迹，这里发大水的时候，可能这里都有水。来到这里又是一条岔路，右边这个方向。可以回到林线处，我们下山，取左边这个方向续行，就依水管路的方向下去。来到这里，可能是最后一处岔路了。我们往左边这个方向下去，右边这里可以回到林线，我们不取，我们走这里。走过来后，会接上一座水泥小桥。走过来之后，就是。林内社区的，我们往右边这个方向过去，走过来之后就是民宅了。长信企业社这里，我们再顺着它这条路径走出去，这里就是林内社区。好了，各位观众们，我们已经回到了。登山口这里了。如果喜欢我的频道，请记得帮我订阅、按赞、加分享，谢谢，谢谢大家。